Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Cíntia Vila Nova, eu sou dançarina e professora de tribal estilo Fat Chance Belly Dance. Amores, se vocês são aquelas pessoas que amam dançar, estão procurando alguma coisa para mexer o corpo, inclusive esse trabalho do, da mulher que existe em você, se inscreve aqui no meu canal, vocês vão conhecer esse estilo, ou vão acompanhar, vão experimentar na prática, tem bastante bate-papo e me dá esse voto de confiança aí para poder te mostrar uma atividade física divertida, é, gostosa e que de cara aí ó, ainda vai trazer um ressignificado, uma redescoberta você com você mesma, tá? Queria dizer uma coisa para vocês que já estão inscritas aqui maravilhosas, já receberam um outro vídeo ou vão receber daqui a pouco. Vocês estão assistindo a série Dor de Ouvido? Essa série Dor de Ouvido é uma série que está acontecendo aqui no meu canal, que são esses dois vídeos dessa semana, que eu infelizmente estou com dor de ouvido, mas eu não queria deixar a gente sem vídeo, tá? Então eu estou me esforçando bastante para gravar esses vídeos. Se por acaso estiver muito angustiante assistir esse vídeo, me conta ao longo dele que eu retiro ele do ar e faço uma outra, porque de vez em quando me dá essas pontadas e eu tenho que fazer é, esses gestos horrorosos assim, vou fazer com classe, ai. <risos> Bom, meu amor, esse tema, o tema dessa aula de hoje é uma reflexão que eu tive e eu queria muito trazer especialmente para quem está começando a dançar, é, que está buscando essa atividade, que está entendendo que a dança pode fazer parte da vida dela. E que eu tava aqui refletindo o meu papel nisso, né? Porque quando eu escolho por ser professora de dança, não, não basta só eu dizer, gente, agora eu dou aula de dança. A pessoa que vai ser a minha cliente, né, a minha aluna, ela precisa querer dançar. Ela precisa organizar a vida dela. Ela precisa ir até a aula, né? E o que, que isso tem de importante na minha reflexão? É justamente... Entender, que, porque assim, ó, antes eu achava que a gente, eu aqui e você daí, <risos> tinha um papel ali de 50%. Hoje eu já não acho mais. Não sei amanhã o que eu acharei, mas hoje eu não acho mais. Por que, que eu não acho mais isso? Porque a minha parte eu faço. A minha parte eu entrego. Os conteúdos de prática, conteúdos inspiradores, os cursos que eu vendo, quem faz aula presencial ou online com horário regular, eu, eu ofereço recursos é, para que essas pessoas, para que vocês escolham por dançar na vida de vocês. Mas, se vocês nada fizerem com isso, não vai mudar nada. Então, não é mais, para mim, essa relação não é mais 50%. Vocês podem até me contar o que, que vocês acham. Eu acho... Não, não acho que tem uma porcentagem <coughs> exata, não é isso. Mas eu acho que o, 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 não é meio a meio mais, assim, sabe? Porque é o meu trabalho. Oferecer todos esses conteúdos e a oportunidade de vocês dançarem é o meu trabalho. Então eu vou fazer isso, né? Tá dentro da minha rotina, da minha... Tá dentro, eu costumo dizer que tá dentro do script da professora de dança. Mas e da pessoa que vai dançar ou que já começou a dançar para não desistir, para sentir que está evoluindo, o que, que precisa para que isso esteja presente aí na sua vida e você receba realmente a, a alegria, né, os benefícios que é ter a dança como uma atividade regular aí para vocês. É um esforço muito maior do que o meu. Eu tenho, eu, eu tenho certeza disso, não é que eu preciso reconhecer. Hoje, depois de oito anos profissional da dança, eu sei que o esforço que vocês fazem aí para ter a dança na vida de vocês e tanto de forma regular ou para um curso online ou para entender que essa jornada ela leva tempo, ela tem um começo, esse começo ele às vezes ele é demorado de se mastigar, é difícil de engolir <risos> para que depois tenha bons resultados, esse esforço ele é muito maior da tua parte do que da minha parte. Porque eu já sei tudo, eu já, olha que arrogância, né? O que eu quero dizer, eu já sei tudo que eu posso te oferecer e como reagir àquilo que eu ainda não sei, porque faz parte do meu ofício. Eu estou aqui aberta e preparada a oferecer esses oito anos de experiência para quem decide dançar e estou aberta para 
é, traduzir ou até para adaptar tudo que eu já vivi para novas dúvidas, novas dificuldades, novos corpos. Por isso que eu falo que o meu trabalho ele é específico, assim, o que eu ofereço para cada aluna é particular, é exclusivo. Eu tenho um curso online que tem as 40 aulas para iniciantes, as 60 e poucas aulas para intermediárias, as 30 e poucas, não, acho que 20 e poucas aulas para as avançadas, mas cada aluna é uma realidade, cada aluna é uma nova forma de eu, de eu oferecer o estilo e ensinar o estilo também. É, por isso que eu acho que o esforço de cada uma de nós é diferente. Vocês realmente precisam estar convictas e estarem abertas a colocar isso na vida de vocês, a abrir um momento, eu gosto de dizer que vocês precisam abrir um momento na agenda de vocês, um espaço interno, né? Colocar, criar esse momento, esse espaço interno dentro de vocês, abrir esse espaço para que a dança é, ocupe um lugar aí no coração de vocês e vá realizando essa transformação toda que a gente vive, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional, no corpo mental. E para algumas pessoas no corpo espiritual também, tá? Não é o meu trabalho, mas eu sei que essas pessoas também acessam essas transformações. E vocês também precisam abrir um espaço físico aí, né? Então, quando vocês vêm dançar aqui no meu espaço físico, legal, tá aqui a sala preparada para receber vocês. Mas quando vocês estão em casa, vocês precisam definir esse local. Algumas alunas tem um local fixo dentro de casa, é como se fosse o seu santuário, né? A família respeita, a família entende que naquele momento da aula dela, essa, pessoa, essa família não vai frequentar ali, vai fazer silêncio ou ela vai fechar a porta e as pessoas vão esperar ela poder estar disponível, vão respeitar o momento, o horário dela. Então, tudo isso são fatores que podem te tirar da trajetória aí que podem te distrair nessa tua jornada. Por isso que vocês entendem que é a, o esforço é muito grande que vocês precisam fazer, mas, e são esforços, e olha só, eu nem falei do ato de dançar. Nem falei, olha, porque o esforço é grande, porque o braço pesa, então fica cansado. Nem falei disso, eu tô falando em termos de dedicação, de escolha, de persistência, de... É, continuar, de começar essa caminhada, nessa jornada tribal e tô trazendo que eu reconheço isso depois de todos esses anos, que pra mim no fim é fácil oferecer tudo que eu ofereço porque tá dentro da minha é, jornada profissional, do que eu acredito que compõe essa é, comunicação da minha profissional, né? da minha professora profissional. E na minha, no caso, eu mesma, né? É que a gente costuma dizer isso, né? A minha dançarina, a minha professora, são as personas, né? Que eu vou criando ao longo aí desse meu trabalho. E, e a minha ideia com esse vídeo hoje é justamente fazer vocês prestarem atenção para esses detalhes que às vezes é, pode parecer que a dança não é para você, ai, que não é para acontecer agora. Não é isso. É que realmente... É necessário esse esforço, é necessário que vocês é, façam isso por vocês nesse momento. Em algum momento, <risos> isso vai virar muito natural. É, hoje, eu tenho alunas que não, não conseguem mais se ver sem. É uma... tá dentro da personalidade delas. Tanto a questão de fazer o esforço, de criar o um momento para o que elas amam, de abrir o espaço da vida delas para receber uma atividade que vai ajudar elas, que no caso pode ser a dança e pode ser outras, né? Isso que é o bonito da gente se cuidar, da gente trazer pra gente aí a... tarefas extras, <risos> extras regulares, né? Pra que a gente possa melhorar a nossa vida. E hoje elas têm como estilo de vida mesmo, né? Tanto ter a dança quanto se oportunizar em coisas que elas são mais felizes. Ou seja, o que, que eu quero? O que, que eu quero com esse vídeo? Eu quero que vocês. Vocês não precisam. Vocês podem. Quem quiser, já entre em contato comigo agora. Sentiu que o bichinho da dança picou por aí. 
entre em contato comigo agora que a gente faz acontecer essa jornada tribal. Mas quem ainda está reflexiva, saiba que também faz parte esse momento reflexivo para começar. E para continuar, você também vai precisar se esforçar em algum momento. Não é só, ah, faz parte, fica aí sentada e você vai ficar sempre aí sentada vendo os vídeos, né, batendo papo. Eu gosto de dizer, eu sempre faço essa afirmação, dançar é na prática. Eu gosto de trazer esses momentos de reflexão. Os vídeos dessa semana, por motivos de dor de ouvido, não tiveram dança. Mas eu gosto sempre de finalizar os vídeos com uma prática, com um momento que vocês levantam e dançam. Eu, eu conto com vocês, espero que vocês estejam fazendo isso. Então, se esse é o teu primeiro vídeo aqui no meu canal, se inscreve, deixa teu like para você poder receber os próximos. E você vai ver que sempre tem um momento de prática. Às vezes eu trago alguma clareza sobre os movimentos, às vezes é só uma reflexão, música e dança. É, a gente tem muitas formas de viver a dança na nossa vida, né? E aqui no meu canal é... É uma... Ai, desculpa, gente. É uma exposição dessas diversas formas, né? Que eu tento trazer com base na, na minha história com a dança. Porque vocês aí já têm outras formas que poderiam até contar aqui pra mim como é que tá sendo, né? É, ter a dança na vida de vocês. Assim, aliás, se você já dança há bastante tempo, conta aqui pra gente. Se você tá querendo começar, me conta o que, que pode ser que esteja te impedindo, conta, não, não tenha medo de expor isso, muitas vezes quando a gente expõe, a gente ouve melhor a situação e percebe que às vezes dá pra gente transformar aquilo numa outra, de uma outra forma, ou então a gente fala, ah, nem sei se é tanto assim, vai, talvez não seja, e aí a gente consegue realizar aquilo que a gente está querendo. Bom, meus amores, é isso então, a minha reflexão semanal e inspiração, né, e uma tradução da minha reflexão para uma inspiração para vocês foi essa dessa semana, espero que tenha feito algum sentido aí para vocês, não esquece que dançar é algo que transforma a nossa mente como um todo e a gente vai contagiar tudo que está ao nosso redor, é por isso que eu me sinto tão disposta a realizar esses vídeos mesmo, com dor de ouvido, vocês veem na minha cara contorcendo aí, é, porque são coisas que eu sei que em algum momento isso vai fazer diferença na vida de alguma mulher. Muito grata por vocês terem assistido esse vídeo, não esqueçam de se inscrever de novo aqui no canal, deixar o like, mandar esse vídeo para alguma amiga que você acha que está precisando dar um up aí na vida dela e me seguir nas outras nas outras redes sociais, tá bom? Tem links aqui por baixo e vocês podem falar comigo por alguma delas. O meu site também tá aqui embaixo, para quem quiser entrar em contato, tem meu WhatsApp por ali, a gente vai se falando, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.